ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் இஸ் அ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அண்ட் நாட் ரீக்ரோத் ஆஃப் நியூ ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஏர்லி பால்னஸோ இல்லை உங்களோட ஹேர் லைன் லோவரிங்காக நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுருந்தால் திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ அண்டர்கோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் PRP is not a replacement for hair transplant procedure. நீங்க ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் சூஸ் பண்ணுற கிளினிக் ஒரு சர்ஜன் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸும் தெரிஞ்சு எல்லா டைப் ஆஃப் டெக்னிக்ஸையும் அடாப்ட் பண்ணுறாங்களானு பார்த்துக்கோங்க ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெக்னிக் பண்ணாலும் தலையில் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஸ்கார் இருக்கும் அந்த ஸ்கார்வோட விசிபிலிட்டி ஒவ்வொரு டெக்னிக் ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக இருக்கலாமே தவிர பட் கம்ப்ளீட் ஷேவ் பண்ணினீங்கனாலோ ஆர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஹேர் வச்சுருந்தீங்கனாலோ அந்த ஸ்கார் தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இஃப் யூர் சம்படி உங்களுக்கு எப்பயுமே ஷார்ட் ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்க பிடிக்கும்னா இல்லை உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி ஷேவ் பண்ணிக்க பிடிக்கும்னா ப்ளீஸ் திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ டூ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த ஸ்கார்வோட விசிபிலிட்டியை குறைக்கலாம் தேர் ஆர் டெக்னிக்ஸ் லைக் ஸ்கேல்ப் மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் விச் கேன் பி டன் டு ரெடியூஸ் த விசிபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஸ்கார் ஆனால் எந்த டெக்னிக் பண்ணாலும் தலையில் ஸ்கார் வரும் எஃப்யூடி பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்கார் வரும் எஃப்யூஇ பண்ணால் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் வரும் அந்த டாட்ஸை ஸ்கேல்ப் மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் பண்ணி நீங்கள் விசிபிலிட்டியை குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு டிஃப்யூஸாக ஹேர் தினிங் இருந்தாலோ உங்களோட டோனர் ஏரியாவில் சைட்லேயும் பின்னாடியும் இருக்க முடியும் ரொம்ப தின்னாகவும் அடர்த்தி கம்மியாகவும் இருந்தாலும் ஹேர் டென்சிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ டூ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் யூ மே நாட் பி அ ரைட் கேண்டிடேட் ஏன்னா டெஃபினட் ஏரியாஸ் ஆஃப் பால்னஸ் இல்லாமல் டிஃப்யூஸ் தின்னிங்க்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப தின் ஹேராக இருந்தால் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்மியாக உங்களோட வயசு இருந்தாலும் ஏர்லி பால்னஸோ இல்லை உங்களோட ஹேர் லைன் லோவரிங்காக நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுருந்தால் திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ அண்டர் கோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஏன்னா டோனர் ஏரியா இஸ் நாட் அன்லிமிட்டட் There is a limitation in the donor area. So, ரொம்ப சின்ன வயசில் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு கம்மியாக கிரேட் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஈவன் ஹேர் லைன் லோவரிக்காக நீங்கள் டோனர் ஏரியாவை டிப்ளீட் பண்ணி எஸ்பெஷலி எஃப்யூஇ டெக்னிக்கில் டிப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஹேர் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு டோனர் ஃபாலிக்கல்ஸ் பத்தாமல் போயிடும் ஸோ இஃப் யூர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் and you have very early uh, male pattern or you want to do hair transplant for hairline lowering please think twice if you e or if you t sapphire blade dhi in the end or technique you ninge vande padichadula irundhu unga friends reference la irundhu in the technique da na panna poren appadine ninge choose panni அதுக்கப்புறம் அந்த டெக்னிக் பண்ணுற கிளினிக்கை தேடுறதுக்கு பதிலாக எந்த கிளினிக்லேயோ சர்ஜனோ எல்லா டெக்னிக்கும் தெரிஞ்சிருந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ரொசீஜரை சூஸ் பண்ணுற கிளினிக்கை சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா இஃப் யூ சூஸ் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் டெக்னிக் அண்ட் தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் டு யூ யூ மேட் எண்ட் அப் வித் பேட் ரிசல்ட்ஸ் ஒரு டெக்னிக் எல்லா கைண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பால்னஸுக்கோ இல்லை எல்லா டைப் ஆஃப் ஹேருக்கும் சூட்டபுளாக இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ சூஸ் அ கிளினிக் ஒரு சர்ஜன் ஹூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் ஆல் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல வெளியூர்லேருந்து டெக்னீஷியன்ஸோ வெளியூர்லேருந்து சர்ஜனோ வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் விசிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் டீம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட ஜாப் இஸ் டு செல் த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து எந்த சர்ஜன் உங்களுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதே சர்ஜன் ஃபாலோ அப்புக்கும் இருக்கணும் 
அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைனா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அவங்களால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் டூ நாட் சூஸ் அ கிளினிக் ஆர் அ டீம் விச் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிஃபோர் யூ டிசைட் ஆன் அ பிளேஸ் டு டூ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற சென்டரில் உங்களுக்கு ரேராக ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேக்கப் இருக்குதான்னு விசாரிச்சுக்கோங்க ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் இஸ் அ வெரி வெரி சேஃப் ப்ரொசீஜர் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் யூஸ்வலாக எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் வராது இட்ஸ் அ ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் டன் அட் அ ஸ்கின் லெவல் ஹவ் ஓவர் இந்த லோக்கல் அனஸ்தீசியா இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போதோ ரேராக ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அனஸ்தீசியா கொடுக்கும்போது குவாலிஃபைட் போர்ட் சர்டிஃபைட் அனஸ்தடிஸ் இருக்காங்களா நீங்கள் பண்ணுற இடம் ஒரு ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப் அதாவது ஸ்டெரிலைசேஷன் எல்லா விதமான ஆட்டோக்ளே இஜியோ அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டெரிலைசேஷன் பேக்கப் இருக்குதா ஐசியு ஃபெசிலிட்டி சப்போஸ் ரேராக இந்த மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா வேசோ வேகல் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது சடனாக உங்களோட ஹார்ட் ரேட் ட்ராப் ஆகிறது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஐசியு பேக்கப் இருக்குதா அப்படிங்கிறத விசாரிச்சுக்கணும் நிறைய கிளினிக்ஸ் நிறைய ஃபிசிஷியன்ஸ் உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் கிராஃப்ஸ் போடுறேன் டென் தௌசண்ட் கிராஃப்ஸ் போடுறேன் பட் ஈவன் மோர் தென் டென் தௌசண்ட் கூட நிறைய மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் விசிட் ஐஎஸ்ஹெச்ஆர்எஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஃபார் ஹேர் ரெஸ்டரேஷன் சர்ஜன்ஸ் இந்த வெப்சைட் விசிட் பண்ணி அதில் வந்து என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டிருக்காங்கிறத படிங்க அதாவது ஒருத்தவங்களோட பெர்மனன்ட் ஜோன் ஸ்கேல்போட சைட் அண்ட் பின்னாடியிலேருந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் கிராஃப்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் பெர் செஷன் பிகாஸ் அதுக்கு அதிகமாக எடுக்கும்போது அங்கே வேஸ்கிலோ ப்ராப்ளம் அதாவது மீதி இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பிளட் சப்ளை கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஏரியாஸ் ஆஃப் நெக்ரோசிஸ் ஆர் ஷாக் லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆல்சோ நிறைய இடத்துல இந்த செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்லாம் சொல்லும்போது தே டூ நாட் ரெஃபர் டு கிராஃப்ட் ஒரு கிராஃப்ட்டுங்கிறது வாட் இஸ் நார்மலி மீனிங் என்னென்னா ஒரு கிராஃப்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒரு அ ஃபாலிக்கில யூனிட் அதில் வந்து ஒரு ஃபாலிக்கல் ஒரு ஹேர் வர இருந்து அஞ்சு ஹேர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் வரையும் ஒரு யூனிட்டாக இருக்கும் இது தான் கிராஃப்ட்னு சொல்கிறோம் நிறைய இடத்துல இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி சிங்கிள் சிங்கிள் ஹேர் ஆக்கி அதை வந்து அவங்க கிராஃப்ட்னு மீன் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி மீன் பண்ணும்போது செவன் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் ஹேர் அவங்க இம்ப்ளான் பண்ணலாமே ஒழிய ஆஸ் அ கிராஃப்ட் ஆஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ரேர்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் அப் டு ஃபோர் ஃபைவ் வரையும் மேக் போகலாம் பட் அதுக்கு மேலே ஒரே இடத்துல பஞ்ச் அதிகமாக பண்ணும்போது வேஸ்கில ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிவேர் ஆஃப் கிளினிக் ஆர் பிளேசஸ் வேர் பிஆர்பி இஸ் கிளைம் டு பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது பிஆர்பிங்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு பதிலாக பண்ணலாம் எல்லா கிரேட் ஆஃப் பால்னஸுக்கும் பிஆர்பி இஸ் அன் ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுற கிளினிக்கில் ப்ளீஸ் பி அவேர் ஏன்னா பிஆர்பி இஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் ஏர்லி திங் ரெடியூஸ் ஹேர் ஃபால் அண்ட் இம்ப்ரூவ் டென்சிட்டி இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் திங் அது வந்து ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொசீஜருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது கிரேட் செவன் பால்னஸுக்கு பிஆர்பி போட்டிங்கன்னா முடி ஃபுல்லாக வளர்ந்துராது நிறைய கிளினிக்ஸ்லேயும் மார்க்கெட்டிங்லேயும் ஒரு ஏரி கிரேட் செவன் பால்னஸ் ஃபோட்டோ ப போட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபோட்டோ ஸ்கேல் ஃபுல்லாக ஹேர் வளர்ந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்து நீங்கள் மிஸ்லெட் ஆகக்கூடாது பிஆர்பி இஸ் நாட் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்கேல்ப் ஸ்கின் விசிபிளாக இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண யோசிச்சுருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் திங்க் டுவைஸ் நாங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஸ்கேல்ப் விசிபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்பெஷலி வென் இட் இஸ் டார்க் ஹேர் ஓவர் அ லைட் ஸ்கின் இந்த ஸ்கேல்ப் விசிபிலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு சம்டைம்ஸ் ஸ்கேல்ப் மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்
around 10 to 15,000 single hairs are convert panna da and the hair naga cover panna rao eppidi paatha alo unggulikku unggul oda 15-20 vice la irundha adhe density in the hair transplant procedure alayum thirumbi kudukka mudi yadhe ap ena hair transplant is redistribution it is not regrowth of new hair on the in on the scalp so adhu nala unggulikku hair transplant panna dhu kapparo ஸ்கேல்பே தெரியாது பழைய மாதிரி அடர்த்தியாக இருக்கும் விக் மாதிரி அடர்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தவறு அதனால் ஹேர் டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களோட டோனர் ஏரியாவிலேருந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல திரும்பி ஹேர் முளைக்காது அதாவது ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் and not regrowth of new follicles namma vandu nariya per yosichittu irukanga pinadi irundhu hair eduthitamna andha edathila thirumbi valandrum appdinu kekkranga andha edathila valara kudiya andha vaippu irundhuchuna neenga ethana tharam venalum adha irundhu thirumbi thirumbi eduthu vechikalam but it is not so andha edathila once eduthitingna thirumbi mudi valaradhu that is why it is very important ungloda hair quality ya purinjikittu ungloda grade of baldness purinjikittu உங்களோட எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் உங்களுக்கு சரியான ப்ரொசீஜராக இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்களும் சர்ஜனும் சேர்ந்து கலந்து பேசி முடிவெடுக்கணும்